ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽസ് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിനെ പറ്റിയാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഉണ്ട് ഓവൻ ഡ്രോയിങ് പെഗ്നോമീറ്റർ സാൻഡ് ബാത്ത് കാൽഷ്യം കാർബൺ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴോളം എക്സ്പെരിമെൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കെ ടുവിൻ്റെ സിലബസിൽ അതിൽ ഓവൻ ഡ്രോയിങ് മെത്തേഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവൻ ഡ്രോയിങ് മെത്തേഡ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സ്പെസി സോറി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓവൻ ഡ്രോയിങ് മെത്തേഡ് പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓവൻ ഡ്രോയിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓവൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വേണം നമ്മുടെ ഓവൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഹൈലി ഓർഗാനിക് സോയിൽ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് സാമ്പിളിൻ്റെ ആണോ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സാമ്പിൾ നമ്മൾ വേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അഞ്ചിൽ അതൊരു മോയ്സ് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ഓവനിൽ വയ്ക്കും ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ടു വൺ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റേഞ്ചിലായിരിക്കണം ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കും ആ വെയിറ്റാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു ഓവനിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന മോയ്സ്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അബ്സോർവ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ സോയിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി സാമ്പിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിലുള്ള സാമ്പിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറും കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ റെക്യൂപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡെസിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു വെസൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണത് ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചില ലാബുകളിൽ നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓവനിൽ നിന്ന് ഈ ഡ്രൈ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കുറച്ച് നമ്മൾ വേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് താഴെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ സോ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വേ ചെയ്യാനായിട്ട് ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ സാമ്പിളിനെ എടുത്തി ഡെസിക്കേറ്റിനകത്ത് വെക്കും സോ ഡെസിക്കേറ്റിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പുറത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ ചില ലാബുകളിൽ നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ലാബുകളിലും നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നേരെ നമ്മൾ ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് സോയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ സോയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റ
ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ഫുൾ ആ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നിറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും സോ അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് വെയ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുക്കും അതാണ് ഡബ്ല്യു ഫോർ അതായത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ എടുത്ത ആ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ അതിൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വോളിയം തന്നെയുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാമ്പിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഇത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് സോയിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മാത്രം വെയ്റ്റ് ആണ് സോ ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിൾ ഓഫ് അത്രയും വോളിയം ഉള്ള സാമ്പിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് താഴെ വേണ്ടത് എന്താ സെയിം എത്ര വോളിയം ഓഫ് സാൻഡാണോ നമ്മൾ എടുത്ത് അത്രയും വോളിയം ഓഫ് സാൻഡിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഫില്ലാവുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഫോർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ദിസ് വൺ ഡബ്ല്യു ഫോർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ ഇതിലുള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ അത് മൈനസ് ഇനി നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡും ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മാത്രം സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടി സോ ഫുൾ സോയിൽ ഇല്ലാത്ത കേസുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഫുൾ ഉള്ള സമയത്ത് ഫുൾ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടോ ആ വാട്ടറിൽ നിന്നും ഈ സോയിലും കൂടെ ഉള്ള സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വാട്ടറിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും വോളിയം ഇത്രയും സോയിൽ പോർഷനിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനർത്ഥം എത്ര ഇക്വലൻ വോളിയം എത്ര വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ഉണ്ടോ അത്രയും സോയിലിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പൈക്രോമീറ്ററി ചെയ്യുന്നത് സോളിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വോളിയം ഓഫ് സോയിലാണോ അത്രയും വോളിയം ഓഫ് സോയിലിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് പൈക്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിലും ചെയ്യും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിൽ അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിലാണ് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ സെയിം തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിലിൻ്റെ എം ടി വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സോയിൽ സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിൽ പ്ലസ് ഡ്രൈ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യും അപ്പം ബോട്ടിലിൻ്റെ സോയിൽ പ്ലസ് വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എം ത്രീ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി വാട്ടർ അതിൽ ഫിൽ ചെയ്യും സോ ബോട്ടിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ കിട്ടും ദെൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ മേളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് സോയിലാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അത്രയും വോളിയത്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഫൈവ് കിലോ